。本节目由唯品会冠名播出，买衣服上唯品会，超多大牌，天天有三折。买新衣服，记得要上唯品会，超多大牌新款，每天都有三折，品牌特卖就是超值。本节目由斑马 AI 课赞助播出，学语文，学思维，学英语，二到八岁上斑马。本节目由美素佳儿奶粉赞助播出，美素佳儿致力于帮助宝宝不上火、不便秘。加入芒果 TV 会员，每周四十八点会员抢先看婆妈，每周六十二点会员尊享 Plus 版，解锁更多精彩内容。哎，我媳妇给我打电话，在干嘛呀？在吃饭呢。那你什么时候回来？我一会儿就回来了。一会儿是多久啊？马上。马上是多久啊？拎包走人。真的太无聊了，真的全都怪你，都蠢。<笑>我会规定一个点，比如说十二点必须要到家。啊，有时候聊得比较尽兴啊，他忘了时间点，那我可能会跟他发发小脾气。嗑药啊！我来给你拿，我来给你拿。你可以喝豆浆吗？哎，我怀孕这么久，你从来不做功课的呀？孕妇该吃什么，该喝什么？我知道。那你说，我能不能喝豆浆？能喝，我就是医生。吃鸡蛋吗？给你包一个。孕妇不能吃茶叶蛋。啊，是吗？让我吃。吃油条吗？孕妇也不能吃油条啊。孕妇不能吃什么？你耳朵咋了？这，嗯，这怎么了？没怎么呀。你昨晚这一个人在这儿这这么坐着？对，我就这样坐着，看着天花板呗。我我就想看你什么时候回来。也没有表象，就这样。就这样。没有，就这样。对。我觉得你以后应该早点回家，因为我不喜欢自己一个人在家。哎呀，我回家都挺早。挺早？嗯。你昨天回家没看表是吗？哎呀，我老困，每天在困。回来那么晚能不睡吗？哎，你说你们一般哥们聚会都聊啥呢？聊你啊？只聊我吗？嗯。聊我什么呀？聊我以后得怎么对你好？<笑>照顾家。你看你的皱纹。会一直跟你说话，逗你开心什么的，到最后自己都可能就憋不住，然后就叫笑了，找脾气，哄一下就好了。我觉得你应该是一个要在生活里面制造一些浪漫的人啊。你真的，我我在戏里都没知道过浪漫。这个是送给你。啊。怎么会送你这种东西啊？既不浪漫又不值钱。<笑>我在戏里都没见过浪漫。<笑>我我我我我不会浪漫的人，中国传统男性。女孩子不都喜欢这样吗？那种不好
花言巧语、刻意制造氛围，都是假的。不是，我是行动派，用我的行动告诉你，我多对你好。我每次都希望回家能看到一大束玫瑰花。哎，我就没这个脑子，现在我从来没有这个脑子。那你以后浪漫一点呗。好的，我答应你了。给你制造浪漫啊！我包个橘子吧。哎呀，不喜欢包橘子，我自己都不都不吃橘子，就因为懒得包。哎，我去上厕所去了。嗯，慢点。橘子你吃了一半呗。嗯。嗯。你给我吃一这是我吃的，天哪！哎呀，我喜欢吃的都没了，我、哦、真服了。我每天所有东西都被你吃了，真的。如果我们一家三口逃到一个荒岛上，我觉得你能把我们俩饿死。为什么？因为都被你吃了呀。我们有时候控制不住，就是不是我是潜意识，不是也不说潜潜意识，反正就是无意识。就我包着包着包着包着包着包着包着就不知道卡着谁谁了。哎呀，我真的是这样。我前两天就箱子里找东西，然后我发现你的密码还是前任的生日啊。懒得改。这不挺浪漫的吗？真是懒得了。那密码都是他自己设的，当时。肯定是你设的，谁会自己去？我才不那么无聊呢！我从来不设密码，我告诉你，没发现我现在所有的箱子，我从来都没有过密码吗？都不设的吗？那天说说我的生日啊！哎呀！哎，我是不是越来越丑了？不少，在我心里永远是最美的。算土味情话吗？算吧。那我再也不说了。你知道，我觉得男的啊，到了我们这年纪开始说土味情话就很油腻。你跳那个舞已经那么油腻了。我这舞不油腻，好吗？我真的不油腻。不油。有。我觉得他们对油腻的理解有错误，多正直啊！一股把情人就地正拔的感觉。就是因为我太认真了。我有一个妹妹。嗯。特别喜欢易烊千玺，他说你别让那个纯哥再祸害我们家千玺了。<笑>我也在帮大家打歌。哎，你说你参加完这个节目，还有人会找你拍那种证据吗？肯定是证据啊！但我重看八百，我都笑场了，看见你出来。啊，先生，我是宋明，谢谢这位姑娘的勇敢，他们会不惜一切代价发起进攻，为天意所生气。我们有的朋友说我们俩跟说相声似的，他老怼我。反正我都让着他，哎，反正你说什么都可以，你说什么都对，我就我我就都让着你就好了。哎，你不能看那个，你你拿过来，你拿过来，你不能看，但是，你这这上面有什么秘密啊？你给我，你给我，你猜这是什么？哎呀，我哪猜得到啊？昨天我在无聊的时候，我写了一百条，一百条，那你一点都不无聊。这次你必须要带我做的，你从来没做过的。你让我知道，你让我知道，你让我看啊！一到一百，你你想知道哪个数字，我就告诉你。我想知道二十三，我的生日。对。必须每一次陪我去产检。
必须每一次陪我去产检。你还有多少次产检、啊？四五次吧。我陪你去，我把两天的工作可以合成一天做完，然后就陪我去是吗？然后陪你去做产检，但其实这个是应该的。我妈给我打电话，啊，来接。哎，妈呀，你在哪儿啊？多多，多多，爸爸，妈妈去看你们去了，在路上呢，一会儿就到。好，好嘞。我妈来了，我估计大门就拉开了。多多，多多，妈妈来了。多多，哎呦我天哪，还在喊呢。多多。妈妈来了，朵朵，朵朵，妈妈来了！哎呦，哎呦，哎呦，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，好好好好好，哎呀，妈妈，妈妈想你，妈妈想你。妈，我在这儿。这儿还有个人呢。我在这儿。这还有个人呢，你别忘了。啊，这还有个人呢。你终于看到我了，星星。太可怕了。坐吧，坐吧。妈想你，我是一度。不是你做牙了？没有啊。我是在这，我不在场，我完全是不在场。妈，这还有个人呢。欢迎来到您家。这就是我家。<笑>天哪，我我做不下去了。我继续把你刚才设计的对白说一遍。妈，很欢迎回来到您家哦，这里你就自由自在吧。<笑>儿媳，这是咱们的家啊，<笑>不是我家，也不是你家，<笑>咱们的家，是咱们共同的家。<笑>其实我看到儿媳也很高兴，但是好像就没有表现出来，就没有对儿子那么高兴的热情。这个我的东西不要随便动啊！什么？什么叫你的东西？来了就越发三三。<笑>那一一定要那个守守纪律啊，懂规则啊。这。你啥了？<笑>跟你开玩笑，你看你不是你开玩笑，小心啊，小心、啊！跟你开玩笑，看喝点水，我把这个给你挂上。我问你一点事儿，你就在这儿说去，你就在这儿说。不录，我要问你一点。你在这儿说。我问你，什么东西不能动、啊？跟你开玩笑，锅碗瓢盆儿。嗯。哎呀，刚才儿子说。到我们家了，什么东西不能动？我的心又好紧张。为什么？这也是我的家，我为什么不能动啊？那还要动？<笑>妈，你真的是又在五花大绑啊！哦，你几点箱？我这一个箱子里头全是给你们带的好吃的。我来弄弄箱子。嗯，这一个箱子里头，哇塞，整箱子都是啊！大面包。炸的也是，特好吃啊！儿子，这是你爱吃的。不错啊，给你带红肠了。啊，这是你愿意吃的猪手，酸菜可真是啊，豆角干也是给我儿子带，多多最爱吃的。哎呀，我儿子好愿意吃，哎、高兴啊！难怪他小学，就是他小学到初中那时候，他是一个哇，两百斤的孩子，哪有两百斤？你也太夸张了。啊，你可不能说我儿子两百斤啊
，我错了。<笑>我还是不说这个这个好。松松，这是给你的。给你的，这是给你，这是给你带来的礼物。这都是你没影响我的，这是给你带来的礼物。我都把前半辈子的蒜都吃完了，都吃了，继续吃，继续吃。因为我带了这么多家乡的特产，我就想给松松带啥，给我儿媳带啥。我儿媳想吃啥给他带个蒜了吧。我就。咱们有什么矛盾就算了吧。对，对我儿子说的对，我对你有矛盾哈，你对我有矛盾哈，算了。嗯嗯，来，妈。你你别打我。继续看。其实他是一个会挺有自带孝感的。他是一个奇葩婆婆。老实说，如果他是朋友的话，他也是一个奇葩的朋友。他想尽量的去用行动去表达，就是挺搞笑的。反正只要他开心就行了，只要他看到他儿子开心就行了。王岩，你看一下我买给你的这个，这正好是稍微的开点春的时候穿。对，是的，好看哦，啊，好看，好看，哎呀，真好看，漂亮，漂亮，漂亮，好看哈。时装老太太，<笑>你这去到哪都有国际范儿，必须得穿一个带跟儿点我给你，我给你，等我一下。净臭美，你刚知道？我来帮你穿，这个会好走。哎，挺合适。哎，咱俩脚差不多哈。起来吧！哎，哎呀，哎呀，走两步！哎呀，哎呀，哎呀，慢点啊！你别，你别崴脚啊！我跟你讲，好看啊，妈妈，好看，是不是穿很高跟鞋就跟不穿高跟鞋不一样、嗯？对，是不是？那你看试一下那个那个床是应该是 OK 了，换的呢。哎、你不是还想睡洗衣房的硬板床吗、啊？哎，对呀、啊，我觉得你这说那么对呢。哎呦，试试试试试试，我试一试。哎呀，挺好的，对吧？啊，挺好。那你就不用。哎呀，挺好的，这个床，挺好，挺好，挺好。嗯，这个挺好。你你起床的时候跟松玲是一样的。你看，你看，你起来，你看松松怎么起。躺下来，然后。<笑>妈呀，这一次哈有点规则了。你看这个，你不能坐着。我贴了个松啊，你看了这个这个这个松字，你就别别碰了。听人说人说话呢，听人家说话。你瞅我干什么？他不想听。妈，还有冰箱。不要碰了啊、哦！那我要是说想吃这一种东西，我得上冰箱里头拿呀。Round one。不是，那你这个冰箱，你要是贴这个，是不是有点不适合了？对呀，贴的是。好了，那我给你用，但是其中一格，我的，你就不要碰了。<笑>我负责煮饭，厨房我用 ，OK。你负责煮饭，你煮什么饭呢？我儿子喜欢吃酸菜，不做了。<笑>你叫我做，我来弄。你做不出来那种味道。哦，腌一半吧。怎么分呀、啊？你那个炉灶，做我这个炉灶，煎炒烹炒大勺。哈哈哈哈哈。<笑><笑><笑>其实这个是跟他开一个笑话、啊，因为以前就一直都是这样子，他就会呃翻东西啊，或者是他要弄东西，他就是习惯，他就停不住。但是呢，我又很怕呢，翻过我的东西之后呢，我就找不到了，既不想对方动自己东西，也不想对方太过劳动，这样子。嗯，还有啥呢？就是
还有一个妈，还有一个，你过来看看，还有这个，这也贴了，看到吗？这也贴上了，这个贴上了。这件就是说，你这个贴上了，是这个贴是这个衣服贴了，还是本人也贴了？如果你这件衣服贴了的话，我让我让朵朵可以给你脱下来。不是，他不会换的了，这衣服，告诉你，他不能换的，这个贴完全得撤掉，完全得撤掉，这这这这完全得撤掉。这完全得撤掉，这不行，不行。那要不这样子，我给你吧，你觉得是你可以用的地方，你贴吧，好吧。然后这松呢，我就我就是我的啊、哦，我的地盘，我的啊、哦。儿子啊，在家里头还用贴这个呀？这个我也贴，我也贴。这个这是我的，肯定的。不用想，<笑>儿子，你坐直一点。虽然松松给你贴了这么多，我觉得松松没有贴到主要的地儿。啥呀我？我是把我贴到这儿。那也是衣服呀，这是心。嗯，对，知道吗？这是心。嗯，你要爱他。你要呵护他，你要是得心心相爱，<笑>就像就像这颗心贴到我这儿一样。哎呦，松松，你看我贴的对不对？对，对不对？好看。你也应该，松松，你也应该把松松贴在这儿，<笑>知道吗？好。哎，你知道儿子爱爱妈妈那种心情？哎呀。<笑>哈<笑>哎，我再往这么贴一贴，你是应该贴在这儿。儿子，我为啥贴在这儿？把我的位置换给松松的位置了，因为后半生，嗯，你们俩共同生活。虽然咱们生活当中有很多摩擦，有很多不如意的地方，但是感觉到这么几年跟松松在一起，我觉得。你俩是特别贴心相爱小乖，我们回来喽。他不在。小乖，我们回来喽。呜、哦、呜，呜、哦、呜、哦，客人来喽。回来了。小乖，我在房间，马上出来。哎，妈妈。嘿，嘿嘿嘿，你不是说那个吗？哪个？回来之前跟我讲一下啊！我忘记了。对啊，对不起，对不起。没事没事，妈妈欢迎。我要我要来住，你知道吗？帮我知道啊。呃，冷死了，外面好冷。我先帮你拿你的拖鞋好了。好，好不好？好。小心，哎哎，你不会帮忙哈？要把它翻倒是吧？是啊，那不翻倒怎么开啊？你们两个人永远就是鸡同鸭讲。啊，呃，你还在冷吗？对啊，你还在冷呢、啊。是啊是啊，我要去喝一杯热开水、啊。你看我就是在跟你打 pass， 你还在冷呢、啊，你还不赶快倒一杯？咖啡好了，好,好,好咖啡啊、哦，喝喝。对啊，哎，这这这谁吃的？蛋还是没吃完啊？我刚分你那一半，你也没吃完哦。我吃饱了，真的吃饱了。等一下，等一下吧。那你早说，我把它吃啦。<笑>我留那口就是要给你吃的。没事，没事，没事。咖啡，咖啡。啊，好好好咖啡，喝。我去客厅。好，好好好好好。那先说，欢迎光临哦。
，欢迎光临妈妈。哎，谢谢啊、哦。<笑>那有没有那个我们要跟你的入住须知？请注意，就是不要叫我讲话小声一点。好。因为马上就跟我讲说，他上一次来真的觉得说我们太严重了，就是每次小朋友睡觉的时候，我们外面都鸦雀无声。嗯，请注意二，多叫我两声，因为我都没听到。好，你们讲什么？妈，他刚进来有叫你吗？没有，他刚你刚进来有叫我吗？有啦，我就说我出来了，妈，我出来了。因为妈妈不是现在比较耳背，那你就很 make sure， 就是妈妈嗨。啊，对对对对对对对对，所以你就是要得到对方的回应。好，啊，肚子饿了吗？饿了哈。我们就今天就叫外面就好了。好啊，好不好？好啊。你要不要喝点热汤？嗯，喝啊，好啊。我看没关系，随便你看你要叫什么，有热汤就好。叫叫，好，好，我去看一下。四，有点紧张。感觉，所以我就跟你讲说，我要来住，跟来晚上要回去，心态不一样。那我就随便叫了，好不好？还是你们有想吃什么吗？哎，随你啦，你做主啦。你来还叫我伤脑筋。你点好了，还没有，你看，你还在选啊？对啊。我们已经从很冷很冷，现在已经变饿了，是不是？不好意思。嗯、我想睡觉了，我打个盹儿。不好意思吗？点好了，点好了。你点好了，我看一下。可是这没有汤啊。哎，那我喝这个好。好。他不，他不是没有送到这边的只有。啊？你说你刚刚点的、啊、不能送到这里？对。嗯。赶快再叫别的，不好意思。哦，哦。就是棒棒的。点好了，点好了，半小时内会来。真的？我叫水煮牛。怎么这么难得？水煮牛你不吃哎、欸？太开心了，好期待啊！虾虾弄啊？什么不客气，妈妈。你想吃什么？嗯，你想吃什么？水煮牛。我只要来一锅水煮牛，我很高兴。是，我觉得会有热汤子。我跟你讲，你难得来跟我住，我们就多让你的好女婿表现一下。你们不要对我生气。你们不要对我生气。地址写错了，他把他送到戏子去了。不可能！我现在赶快叫旁边。不可能！真的真的，我不知道为什么。不可能！好包了，我现在赶快再叫。真的真的真的。没事没事，你是认真的。真的。什么戏子？可能，对不起，真的，我叫了叫了，马上，真的，真的，真的。我看为什么？我看你，我检查，你看，真的细致梦想社区，你怎么回事啊？对啊，真的不好意思。他真的是，你看他真的有那个耶。你知道我刚刚就想跟你打赌，说我今天叫了一早上的热汤，然后小乖有没有帮我叫热汤，对不对？我刚检查的结果就是没有汤。
不是这里有什么好那个的？他永远点不到你要吃的东西，不是吗？<笑>但是我刚刚已经明示暗示我要喝汤了，哎，对不起啊，我连我平常不喝的酸辣汤，我刚刚都有请你点了。那个面马上就来了，面马上。你点的面。对对对，楼下的面店就随便，我们不好意思吗？妈，不会不会，就随便吃一下。没事没事。哎，来了来了。哎，谢谢谢谢，不好意思，麻烦你了，谢谢谢谢。妈，不好意思。不会不会，没事。哎呀呀呀呀呀呀！叫了那个汤。有汤啊。有汤。谢谢。你的，你是谁？你竟然帮我点皮蛋豆腐，那不是真的假的？你错怪我了。我们结婚十年了，你从来没有点过皮蛋豆腐给我吃，哎，他不吃皮蛋，他从来都不点任何有皮蛋类的。今天托我的福了，真的是天哪，妈，妈，那以后就住下来，看他以后会不会讲。嗯，好，坐。不好意思，都是我的错。啊，不会啦，怎么这样讲、啊？不要这样啊！谢谢妈妈。宝贝，你好棒哎、欸！我爱你。我想说，<笑> I love you <笑>。我也我也爱你。哎，对嘛。你真的好棒棒哎、欸！你吃饱了？吃饱。吃饱要不要？要是吧。动一下，你们跳就好。不是，我跟你讲，妈妈，妈妈难得来，想要跳，你就陪她一起。我我我腰腰闪大。我你是那真的，我腰不舒服，真的真的。你们先跳，我我我我可以，我就一起，好不好？好，反正我们就一起嘛。那。而且我跟你讲，我知道妈妈有准备那个运动的衣服，给我。嗯。<笑>来喽。可以吗？不是，哎、欸、哎、欸，你有换裤子哦？有有衣服裤子都换了，哎、欸、呵，这真的是太空人呢，非常好，很亮眼。耶、yeah ！哈<笑><笑>你不是一天到晚嫌我没运动吗？我们好不容易动起来。妈妈，这个大概多久啊？这个，这个总透透四十分钟。你说多，你说多久？四十分钟。我拿水，那你要赶快又回来，马上，很快哦。好。谁呀、啊？哎，哎，哎，妈，你不是中午来吗？哎，妈，哎，呀，生意刚出去，一会儿我打打个电话。打十一个电话，他干嘛？我进门该说啥？我想您说做了很久
那我就请他出去吃饭吧，这是我最开心了。我们可以去吃外面，去餐馆了。哎，哎，哎，来来来，不好意思，又来了，好好好。哎呀，你今天好漂亮啊！啊、太精神了，头发也好看，衣服也好看。看看不？这是咱们那个自己种的草莓。你看看咱们家自己的草莓太大了，这个真的大了。金属宅的。对，有安全吗？这是那个种的大白菜，拿来的。玉米给你们数了。数了拿过来。数了拿过来的。哦。这感觉已经可以。来来来。给你蒸的那个，哎，窝窝头，菜团子和窝头，哎，这是家常便饭，就就叫你尝尝。我妈亲自蒸的，我谢谢。那这样，你们俩再聊会儿，我们给你们做饭吧。这个你看，妈这个带了就吃这个吧，这家常便饭啊，不要。我妈大老远的来了，你要吃吃我妈自己带来的东西。没事没事。菜团子加窝头，来，咱们赶紧着。哎呦我的天哪，怎么简单怎么做啊？妈呀，这鱼啊，活的怎么做？啊？啊，都是活的！哎呦我天哪，那咋做呀？哎呦我，这这这是个啥呀？哎，好像是条蛇呀！这不是蛇，这是鱼。肯定是条蛇。这是鱼。嗯，那咋做呀？没有办法做。哎，你不是说你来做吗？啊，它爬出来了。没有。什么没有？哎呦我天哪！都倒出来，要是已经有死了的，我们就可以给他们做点海鲜。不要搞了呀！晚上放在一起吧。不可以这样子的，你在搞什么呀？我拿出来，我想看看有多少人活的，结果都是活的。哎呀呀呀呀呀！钻钻钻钻下去了！哎呀呀呀呀呀呀呀！哎呀呀呀呀呀！切瘦了？怎么办呀？啊！哎哎，怎么切的瘦了？这个鱼，这个鱼掉下去了。它都往里边钻，咋办呀？<笑>我咋切都受不了？走，叫他们俩走吧，走走走走走，咱们吃现场的。长这么大也没吃过杨川给我做的饭呢，走吧。哎呀，哎呀，你吐出干啥？哎呀，你干嘛去搞他呀？你你,你把你把你把这鱼你在搞什么呀？哎呀，你不要让他过来了。你让开吧，我来弄吧。有个盖儿，赶紧盖上了。可以，可以了，可以，可以了，可以了。你就不会弄的话，你还老瞎弄。我醉了，谁不会弄？这不他们就可以和平相处了吗？深夜，这么多海鲜在一块会不会打架呀？哎，这鱼咋办呀？要不咱们买个鱼缸算了，咱们把它养了吧，好不好？鱼的温度多少合适啊？是不是自来水它不会死的？是不是放点盐呀？觉得这日子，哎，不是那俩黑鱼是在一一起的，你为什么给人分开？啊！你老怕他，我不是怕他们太滑了。你你妈吓得我，你别老叫唤了。你不要，怕不要配音。哎，你有病吧？我就，就还你在说，你真的是有病，还是我配音？你真的逗死我。哎呀，你让开吧，我来弄吧。啊！哎，嘿，哎，喂，喂，嘿，快快快！快我赶紧抓起来呀！哎呀，救命了！你别给掐死
。哎，俩手，你为什么一个手呢？你你别动我身上啊！哎，哎哎哎，你你别动啊！你你放往我身上扔。喝一点水，吃啥？奶奶，我跟你讲，这个生活的经验啊，也是从从无到有。我们现在很多知青回想起来，就是。或许像他们这一代人就不大能够理解。咦，过过了，那宝贝们来了吧？大宝贝、小宝贝，我看看哪个宝贝来。Hello， 小姐，你是我们吗？哎呦，安吉来了。你知道奶奶多么想你们了啊？好用，看见你们了。看看奶奶给你们拿的什么？奶吃草莓。看看，好吗？大大草莓好吗？宝贝儿，给你一个，大宝，奶奶亲手摘的，你咬一口，见着，好饱。我吃饱了。你吃饱了，我给我们大宝贝去。不要，不吃。吃，尝，咬一个尝，把这个给你姥姥。我采摘的你们这个火怎么开？你这还不如不弄呢。哎，你看一下，你看怎么火怎么开，我真会炒。来，哦哦，你把火给我打开。你现在可以炒哪个了？炒芹菜。你不要炒的太久啊！你又不会做，你还指挥我，我还会煎勺呢，你看看啊！你看就像做会做饭的，哇，这我是真想做。等他等一会儿应该就好了。生一真不赖呆，你还会做饭呢？现学现卖吗？像我们会的事。你今天就是一个全鱼宴，我都觉得。好了，搞完了。来看看你妈做的鱼。爸爸做了仨，妈妈做了一个半，有一个还还给做废了。我怎么这些菜太不正常了？他们俩又没做过饭，你爸爸第一次做。吃饭吧啊！对，我说没错。收衣机可辛苦了，不辛苦不辛苦，主要是做的，我觉得第一次好多东西都不太熟悉，你知道吗？挺好。来来来来，自己吃啊，妈妈。来来来，你自己来，别、嗯。谢谢谢谢。来，安迪，你觉得这香蕉怎么样？说实话，好吃吧？不是你怎么，你怎么那么痛苦呢？不好吃吗？哎，安乐，你你觉得好吃不好吃？好吃。你看，你看看，好吃吧？他都没放到嘴里就好吃。还吃不爱吃？还吃不吃？那这个都给你吃好吗？都
送给你吃好吗？吃两个就行了。你尝尝看，这鱼，这个鱼挺好吃的，还有鱼挺补的。我尝一下这个。鸡都没去掉，没那么熟还。我可能没熟，真没熟。这个怎么怎么没熟啊？这鱼肉是白色就熟了，没没熟的话是红色的。啊，这你做的，还挺好吃，是吧？挺好吃吧？妈，这是你吃过最难吃的饭了吧？你们亲手做的这个哪个都好吃。<笑>动吗？没有，昨天晚上的时候动的有点厉害，踹踹我。我在想，如果到了后期，他会不会也是啪把肚子蹬出来？会，会是吧？嗯，那好吓人呢、啊，其实。有啥可吓人的呀？自己的孩子。不是，但是你看肚子鼓鼓鼓起来了，总感觉他要冲出来。我现在需要量一下您的血压，还有您的体重。没错，四十八。那其实还是比上一次重一点。嗯，好的。小心点啊。嗯。我穿的袜子太厚了。这边正行。嗯。好。好了。嗯。放松啊。好的，请你不动啊。啊，好了。前菜，请你放松。我出汗了。<笑>今天会比较辛苦啊、哦。你也抽一下。嗯，哎，人家不会给我抽的。<笑>那现在呢，我们就需要准备一杯糖水了。我需要你五分钟把它喝掉。这个的话，如果爸爸有兴趣，可以尝一下。这是剩下来的。你先感受一下。啊、感受一下。嗯、好喝吗？好好喝啊！真的，甜水甜甜水啊！哎，您可以开始喝了。这个就是空腹喝，还是真的挺难受的。我还觉得挺好喝的，因为我就爱喝甜的，爱吃甜食。我我不能抢你的，你这要很精准的。我看那边。四乘零点三，今天是零点五五乘零点七六，变大了。嗯，但是很好，这也不超过一厘米的。如果它只是单纯出现，一般没什么问题。我比你小。应该是越来越小，越来越小，然后到消失了。怎么还长了一点？那我听听你怎么说吧。人应该没什么吧。你放松就没事，啊，嗯，变大了，可能不好，要哭。变大可能是超过一定范围之内吧，没事的，你首先自己得放宽心一些，不要太紧张他。当然紧张了，怎么会不紧张呢？
别人产检都没事儿，我这这个问题那个问题，好烦啊。宝宝的大小正常啊，跟你的孕周是符合的。嗯嗯，睡眠怎么样啊？失眠，我就是失眠挺严重的。先生每天都能陪你？没有。<笑>还有一个，上一次你可能比较担心一个胎盘的事情哈、啊。哦，对对对。有过出血吗？就是从中期开始没有出血有是吧？是有点低哈、啊。呃，总的来说还偏低一点。是我我们没有办法。早产了。对早产其实是没有办法去预测每个人到底有没有多少风险，所以有这种情况的话，你要跟医院联系。嗯，所以还得要注意一点，因为我胎盘太低了。之前宝宝是有一个脉络丛，脉络丛囊肿，我看到了，原先好像四毫米，现在是八到六毫米。你这个事情的话，你不要太紧张，绝大部分都消失了。后面如果没消也没事儿、啊、哈，也没事儿、嗯。等出来新生儿科医生，我们会再再看。对，嗯，我就害怕那个囊肿。太紧张的话呢，可能也没有什么大的帮助。嗯，嗯爸爸这边想有什么想知道、想要了解的吗？那我宝宝好像没什么问题，我也不太懂。你太太是一个很很自强、自立、很坚强的人，她也不抱怨，也不说什么。嗯，好的。她一直每每每天在念叨那小囊肿。对呀、啊，所以我就是，其实她心心理承受的压力还是比较大的。我没事，我就让她跟跟我在一起待着。对，尽量吧。有时候不用太坚强的，我们要示示弱，要示示弱，在我们最对我们最亲近的人面前，就是应该要示弱的。<笑>他陪伴我的时间非常少，包括我的每一次产检都是我自己一个人去的，然后看着医院里面都是一对一对的，然后觉得自己好可怜啊，就觉得一个人不像一个人。嗯需要人陪伴，不哭不哭不哭，老公这不陪着你呢吗？你现在不都跟我在一起呢吗？啊？所以他说有晚期那么多要注意的，我又不懂，万一有什么事怎么办？没事，我帮你弄啊。那你不要接戏。主要那个时候不知道啊。你只有现在工作多，现在压力大，等孩子真正生出来之后，你才能够多陪他。要不然你把孩子自己扔在那儿，天那个时候再出去天天工作，哎呀，也是一样的。如果以后还要生，嗯，那一年就别工作了，陪着。嗯我就先去工作，嗯，啊，一会儿一个小姨发个微信，打个电话，嗯，听见了吗？啊，嗯，自己注意啊，嗯，我妈妈今年做体检，顶就突然查出来胆有一个很大的结石，然后医生说这个要必须要以最快的速度要把它摘掉，但是等于医生就说你你现在就等着，排着队，我给你打电话通知你。那么就第二天就要过来办住院手续，马上就要住院。是王灿吧？肚子越来越大，又越来越需要人照顾。我有老工作，所以我妈妈呢就自己来不了，所以就让我小姨来帮忙照顾照顾她。喂，喂，小姨。小姨，我我在吃饭的路上了，是吗？对呀、啊，您呢？出发了吗？检查的怎么样啊、嗯？他那个结果下午才出来呢。哦。对，应该没什么事儿。是的。对。是的。对。您出发了吗？对，正在车上呢。行，那我们一会儿在那边。见啊！一会儿我们见吧。行，好嘞，您慢点啊，拜拜。拜拜拜拜。嗯。
跟妈妈的声音好像啊，跟婆婆的声音一模一样。<笑>你把我的照好看一点，好像是四十五度角。我以前也是个小脸，这年龄大了嘛，一下胖了三十斤。是有福哦。<笑>就是从去年，我突然有一次就想，就是觉得我们家应该缺一个小宝宝了。<笑>然后我姐打电话的时候告诉我。说怀孕了，哎呦，我心里特别高兴。<笑>关键是他也有小宝宝了，觉得特别激动。嗯、刚才有微信是那个杜淳来的。呀，一会儿下午你们俩吃饭，他就多跟他说话。他特细，啊、<笑>他都嘱咐我了。<笑>好的，宝贝，我现在正在车上，正好上镜呢。<笑>那我现在就可以煮饭了。张总好喜欢吃的草菇。张总非常喜欢吃海鲜，所以我就买了那个蟹。这些都是张总爱吃的东西。妈呀，妈，我犯规了，我用了你的炉灶了。哎呀，我说那么费，哎哎，妈妈妈妈，进来，你就不是不是不是不是不用动，对对对对，哦。我怕它太烫啊！哦，那 OK 了。嗯，放在这上面吧。就这个菜有点不足啊。这个红肠，朵朵好久没吃了，要再切一点，多切一点。肉里头带点肥，特别好吃，特别香。这一根红肠差不多了，虽然不会摆盘但是我也要摆一摆。<笑>看我红肠切的多好，朵朵保证愿意吃。<笑>来喽，开吃吧，不行了。我我坐在这儿，哎，中间，来。欢迎你到北京来，妈！祝你在北京之行开心顺利，在这个家里面自由自在。<笑>是的，这回这回说开心话了，开心松松。<笑>松松，来来点大蒜。哦，好的。我现在能够一口一口吃了，你不惊讶吗？不能吃太多啊！你惊讶吗？够了。之前你还嫌我不会吃呢，毕竟少一点不能。现在现在害怕我吃的多。<笑>对，美味不可多餐嘛，不能多吃。我以为你刚才给他盛点什么大菜呢，松松，来点大蒜。<笑>可以，有钱难买心头好啊。对，我就是也喜欢吃。松松，其实我挺有时候，我也挺自责的哈。咱们有次吃那个凉菜的时候，因为你,你要你愿意吃凉菜嘛，完了这多多说的。妈妈，你别放了，别放蒜了。我说不放蒜，凉菜能好吃吗？你还记不记得了？不记得吗？你忘了忘了。他哪记得这些事儿了？心大着呢。行吧，这个。一般。一般是吧？这个。一般。而且那个肉啊，没有那个那么结实。哦，是是是。你发现吗？它那个。是。没事，嗯，还行，就是没那么甜。对，那个肉是非常结实的。这还是新鲜的。如果呢，你们吃不了了，我就可以猜肉煲汤。妈，你是不是对不起？我刚刚是打断了，是吧？啊，不是，他说他的那什么，他就是说，第一次拌那凉菜，嗯，我跟他说不放蒜，嗯，你吃不了，嗯，他就说不放蒜这凉菜怎么吃？那是我现在就觉得不放蒜的凉菜吃不了哎，确实没法吃。正正啊，你看我吃面包香不香？<笑>香，吃一块，我不吃啊，吃一块。No no 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 no， 不行。我不想吃面包嘛。松松，好，我知道你吧，不愿意吃东北的东西。不是我愿意，但是呢，我这次呢，我不是说妈妈的一片心意，我是觉得是婆婆的一片心意。你看朵朵她吃了，我就不能让她了。我一看你没吃，我就心里头可能是我儿媳妇愿意吃
，帮我拿这个。行，你看，好，我先我先，好，对，在哪儿算？夹到面包里头。算是面包，我真没试过。妈呀，你一定要吃。你吃了这次，你下次还想吃？下次我都不用劝你，你就还想吃。妈，给你来块鱼啊！那、嗯、我是够了，给松松。我，你吃了一块。嗯，你吃了一块。<笑>人家不吃，你总强迫别人。<笑>哎呦天了，我的那个蒜又来了，又打嗝了哈，又打嗝了。你吃，你吃一块面包。压一压，谢谢了，这不能吃，<笑>不是他一打嗝蒜味儿，你得让他吃块面包。你是嫌弃我了是吧？不，我不嫌弃，我也吃。他这蒜味儿不是支持你才来的，<笑>所以我说你吃块面包压一压。行，好吃，<笑>因为它有醋，是不是？嗯。是是，就是说你没吃习惯，你要吃习惯了，它可香呢。我爸没在这儿，我爸就在这儿说，他在这个东北都生活七十多年了，也没人拿面包、旧红肠加生蒜一块吃的。<笑>原来你忽悠我的呀！那没法习惯，咋习惯呢？我吃完了，吃饱了，嗯，我收。真的啊？你说的呀？但是你希望我不放心啊，咱们一起。妈，你用洗洁精吗？说起来这个洗碗呢，哎呀，要是按照剧情来说，我就讲一讲我们家这个趣事儿。他找了一帮的那个朋友来吃饭，朵朵说的：“妈，你别洗碗了，不用你洗碗。为什么不让我洗碗？怕我累着。你越不让洗，我越洗。”洗碗刷刷刷刷刷刷刷刷，但是洗碗巾我不用，我就觉得那些东西好像不安全似的，所以我就用面巾。可能是松松看不惯，是不是？松松说：“哎，这不用洗洁精呢。”我说：“不用洗洁精，用面巾。”后来我才明白，哦，不让我洗碗，不是说怕我累着。是怕我洗的不干净，说心里话，真是不开心。就想，哎呀，为什么松松不直接和我说，妈妈，你这样洗不干净，你用洗洁精洗。所以，我有说，你说的时候我也听见了，我在，但是他，对，我说妈这样洗不干净。你说过吗？你说过吗？<笑><笑>你真的是国家一级演员呐！<笑>你们聊天吧，我收拾。就是你说的这个事儿，我记得是在我。上大学之前你就说过这个洗涤剂洗碗如何如何不好不好，它如果真是不好，如果二十年之后还出这个洗涤剂，它的配方啊、原料啊，那你还抱有以前那观念，你就是就是这个叫认知差异，你不能马上接受，但是你不能永远不接受。对，产品在更新，人的观念也在更新。嗯。松松，我洗，你用面巾洗碗，我不要，我用洗洁精洗这回，是不是就洗？对对对，可以了。老妈来，你这个折腾一天累了吧？有你这样说，我就不累，起码你理解。今天还行吗？老妈说的，没往心里去吧？你说我真的是，我跟你妈妈相处了十年，我还真的觉得是隔重山、隔重沙那种感觉。你们没中间隔把刀就不错了。<笑>你就如果在桌面上，然后你就是说，哎呀，咋了？嘎、啊。
，别摸。<笑>你觉得我刚刚这样子跟妈妈说话会不会太直接了？不会，就大家都坦诚一点。其实老实说，老公，我觉得这样子跟你妈妈说话我是舒服的。你有不舒服吗？我不会。那你没不舒服，我就继续了。嗯，我不会，他不会。<笑>你就真实表达自己就行，就做自己就行。嗯嗯，好吧。嗯，好了，好了，那行，那你就收拾收拾，嗯，睡觉了，好吗？嗯。嗯多的老爸打个电话。一啊？对呀、啊，我我我我在儿子家，我也刚吃完饭。我们也刚吃完饭，妈呀！我见到儿子可高兴呐、啊，是啊，不累，不累呀、啊，不是。松松做的好吃的，做了一个菜，两个菜，三个菜。正常说话，你说话跟着脸戏似的，你就正常说话啊。你怎么也跟儿子一样呢？也是这么说我。哪有你这么说话呀？你。<笑>哎、我还拉长调，拉长调，再<笑>长调号的还是？哎呀，我的天哪！我问你一句，你回答一句，你今天累不累？我顺不顺利？不累，我很顺利，我很高兴，啊、我很开心，啊、我很愉快。怎、啊啊啊啊啊啊、<笑>么都说我？儿子和爸爸都说我说话不正常说话，我怎么样才能才算正常说话呢？我也得练一练。大家好。同学们好，你们好，不是正常说话吗？是啊，我们刚吃完饭回来，这是我带的面包，这可以是正常说话呀，是不是？为什么说我不是正常说话呢？我就奇怪了，就是，还是不习惯。嗯，往后得改正，一定得改正。你就套着也没关系嘛，你就这样子脚这样动一动可以吗？这样，你看，哦，这样。哥哥，这没有比你冲浪困难嘛？对，没事。我我现在都湿了，我我去我去拿毛巾，不要，不要，谢谢，我这我我唯一我唯一又可以做的，要水吗？不用不用不用，你在这里陪我们啦，我去看一下那个，你在这里陪我啦。结束了吗？我去冲个澡。妈真厉害，哎。动一下有再没有怎么样？我想说，你就跟妈一起坐一下，我躺一下。不要笑。好了，我下次回来，不好意思。你不要跟我笑，喝水。<笑>我一直觉得你今天很僵硬，你今天是哪？这里不舒服吗？腰、肩、肩膀。你是不是肩膀痛？我帮你弄一下。要不要帮你刮痧？你过来，我看一下。对，你看你这肩膀有多硬。不要太大力，我帮你试试看。你等一下，你你过来，你过来，你转过来，你转，我先帮你
哎妈，还是我坐那边？不是，不可以，可以，可以这样。还是我坐那边会比较好。不不不会不会不会，我坐那边不会比较好。我是觉得你刮痧肯定有，你看你，你看这样拨你两下，这里就红，你看。真的吗？不，你真的啊，你我帮你擦擦这个精油。哎呀。哎、欸，妈，你怎么用手啊？不是，你看，你看他两下哎，不是，而且你不能用这一罐啦，这个不是用来那个按摩的。你看哦，红咚咚啊！哇，你现在是不是整个人精神很多？脸色有没有好一点？有没有觉得比较轻松？整个肩膀是不是放松了？是不是啦？嗯，绝绝！你好意思让妈妈、让妈妈弄？我真的是……对了，够了，好了，好了，好了妈，真的，真的可以了，可以了。不客气，不客气。等一下，你给我多一点小费哈。你没有问我几号，下次可以点我。<笑>你几号？三八。妈，你不留啊？是，我我我不是，我肯定不不不不，可以了。黄黄先，黄先，你不要，你不要再动我线下的，我来处理。你三八，哎，你这样阻止我的，我的气会，我我气会被你们擦掉。我跟你讲，我今天。哎，啊，就这样子可以了。好好好，你有没有舒服一点？我觉得，我等一下再跟你说。不是有没有舒服一点？你现在不能告诉我。我现在很热，我。你热起来了是吗？我现在这边很热，真的。没关系，让他休息一下。你休息一下才。你你你你喝个水。嗯。我去看他一下。好好，你去看他一下。你还好吗？还好。你真的有没有舒服一点？说真的。哦，我觉得真的精精神比较好。那时候我刚刚看到你，我妈在帮你刮的时候，我就在想说，她已经七十几岁了，然后又问你有没有好一点，你就嗯好一点，一直问你怎么样，你就说哦热热的，热热的。我有说好一点。好。好吧。好。妈呢？我对他有点失望，我会觉得有点不贴心。你有觉得他很奇怪吗？就是问他什么，他都是嗯嗯热。哎呀，不会啦，夫妻就是问一个问题，你是永远没有很确定的答案，有没有是不是好吃不好吃都答不出来。你现在是不是整个人精神很多？整个肩膀是不是放松了？我问他问题，他也都。好像听不见，然后我每次都要讲好几遍、好几遍、好几遍，可能我声音的频率没有办法吸收到他的耳朵，他耳朵会自动关闭。我就习惯了，但是我就有时候这样就觉得好累人哦，就是夫妻哈、哦，这都是很正常的，对不对？那你知道他就是比较那种。爱你在心口难开那种，有没有？地震呢？不怕。需要用心经营衣服、鞋子，得给家人挑最好的。这些啊，我都在唯品会买，牌子好，价格也划算。我这套衣服，三折就拿下了，品牌特卖，就是超值。上唯品会搜“婆婆妈妈”，你也可以三折买大牌哦。夜、yeah, 半，给你讲传奇的故事，让你阅读多彩的世界；给你思辨的头脑，让你探索知识的海洋。给你对话的工具，让你打开无限的未来。斑马 AI 课
，全学科素质教育首创者，学语文、学思维、学英语，二到八岁上斑马。本节目由唯品会冠名播出，买品牌好物上唯品会，超多大牌，每天都有三折。本节目由斑马 AI 课赞助播出，学语文、学思维、学英语，二到八岁上斑马。本节目由美素佳儿奶粉赞助播出，美素佳儿致力于帮助宝宝不上火、不便秘。本节目由治疗不爱吃饭、发育迟缓、夜经多汗的龙母状骨颗粒特约播出。地震呢？不怕。哎，我儿子来了，还好吗？地震还好吗？还蛮大的，没事吧？我听到那个地震警报，对对对，我刚以为又是我自己头晕还是怎么样？我刚也是觉得头晕，可是就那个响了就知道是地震。还有吗？没了，没有了，没事没事没事。我还有事要跟妈妈讲，好，然后我今天晚上要跟我妈妈睡。我不用不用不用，我自己睡 ，OK OK。我要跟你睡，我多久没跟你睡了？我好想跟你睡，真的假的？真的。儿子。包吃包住还含睡，<笑>开心开心。我今天跟妈妈睡，那你先休息没关系。好，反正你随时要回来也可以。<笑><笑>你刚有正第一时间想到我们两个会害怕吗？当然了、啊，当然，因为真的蛮大的。对啊，真的蛮大的，真的啊。可是你今天表现很棒哎、嗯，啊，我爱你，谢谢妈妈。OK， 拜拜。好，那你那你们早点休息。谢谢，谢谢。哈哈，那我这样有有进步哎，你觉得吗？是啊，我对他已经非常非常接受，真的是看女婿越看越有趣，可爱啦。其实我是觉得很幸福的，然后我很珍惜这样子的时光。然后我也很期待接下来我们相处的时间。走，妈妈，来，我去送你们吧。走了，爸爸送你们啊。来，给奶奶再见。拜拜，拜拜，拜拜。亲亲亲，妈。我不知道，我觉得这个节目是一个 test， 因为我没有，我不知道要干什么，主要是。上海天气挺好的。嘿，哎，好，谢谢嘛。你也吃啊？这个草葡萄也挺好的，特别新鲜。对，你吃草莓吧，草莓吧。安迪呢，特别想去他同学那里玩儿，你知道吗？哦，他不跟咱们玩儿。他他他要，也可以跟咱们玩儿。你吃吧吃吧，今天晚上叫他跟我睡。嗯嗯，鲜吗？甜。嗯。你想去溜一会儿弯吗？啊，行行，好，走，好好好。这个地方都是以前的租界，好好，我就非常喜欢上海的这种小路。你不冷吧？不冷。哦，保暖裤底下穿着三条呢。<笑>你拉住我吗？这样。我觉得婆婆来，首先我想带她去上海的一些比较有特点的地方去走走，散散步啊，然后到那里看一看，聊一聊。这条街是我从小上小学，然后一定要走过的街。我走进去的时候会买雪糕吃，就在这里。对。那<笑>现在已经变成上海图书馆了。我妈特别喜欢看书，我就是好裁剪衣服。<笑>嗯。缝纫机知道吗？缝纫机知道。要是卖了个上海牌的，真高兴。我还踩过呢，以前上学的时候有学过缝纫课。是啊，啊。哦呦。好的。看，可以吧？行，挺好。好吧。
，哎，这个就是我以前住的地方嘞，这个中间那个，天哪，我都没有回来过，哈哈哈，我都没有往里走过，挺好。哎，这个还有一个阳台，我小的时候就在那个阳台上玩。哦，是啊，我也是。是<笑>这是纪念呢，对不对？这个有四十年前嘛，三四十年前。哦嗯、看孩子们大点了，叫他们一定得看看，是吧？哎呀，小的时候感觉好大，现在感觉好小。对。嗯。累不累？不累。咱们回家吧。嗯妈、哎，你干啥去？那厕所上哪儿呢？那就出门了。<笑>哎呀，妈，这是出门了。这那就出门了。<笑>这这就唠了。<笑>我找厕所去了，还是出门了。哎、妈，哎，回躲。你到了上海还习惯呗？习惯都挺好的，都对我都挺好。啊、那个，哎、啊，你叫杨子他们接电接个电话。赶紧，哎，二姐，我在，我在。我说呀，他洗澡什么的呗，得盘着点儿、啊。哦哦哦，毕竟年年岁大了。好、哦，怕摔倒了是吧、啊？哎，对对对，怕摔倒了。行了，行了，得得叫剩一顿盘着点吧。啊，好嘞，好。啊，行了，行了，好嘞，好嘞，好嘞。谢谢圣女的关心呐、啊嗯。今天累吧？以前不累啊？不累。啊，你别搞事情。谢谢你对我的照顾关心啊！应该的，我都敢不再脱衣服了。你你真的行吗？确定好吗？挺好。啊，你这个进去行吗？行了，行行行行。那我在这，你待会儿叫我啊。关门了啊，妈。怎么说？他不让我进去，他不好意思嘛。那怎么办呀？我帮你吧，没关系的嘛。谢谢，谢谢，我干啥去？我当时是不知道他是真的是客气呢，还是他觉得不好意思。你弟也在这儿了。没事儿，妈，你就你就让我弄完吧。你认为我出去，我也不放心啊。但是当我真正进去以后，帮他洗澡，我觉得我应该在里头帮助他，因为他确实是。年纪大了，里边有可能会滑一跤啊，这些都是潜潜在的风险嘛。快出去吧！你别了，真的弄不好，要不然我也不放心。到时候你就弄完了，就我没关系的，我正好在这，你就当我不存在就好了呀。哎呀，你就不要那个客气，这个后面我来帮你搞就好了。你来，不用这样，不用这样，不用这样。妈，你你坐着，我还得劲儿。我坐着。你不要坐着，你这样我得劲儿。对。这正儿八经的给搓上澡了，这俩人，哈哈哈哈哈！这事儿弄的，哈哈哈哈哈哈！妈妈，来，你喝点水，你看这个温度怎么样啊？我给你倒了一杯，你也辛苦了，给你，你的。有，我也有。哎，你也有份妈，今儿个开心吗？太开心。圣姨今天能做到这个份上啊，太好了！我首先我也没有想到，所以说真是很难得这种儿媳妇。有几个儿媳妇给婆婆洗澡，对，是值得表扬的。之前没有这层接触的时候，嗯，我觉得还是有一些陌生感，毕竟年纪在那以后，就是你还是应该。站在他的立场上，就是为他真正的去考虑他的需求，这样才能更好的去尽孝。嗯，啊，真的是感动到你，感动到你，因为大家呢又不经常住在一起，所以说每一次的话呢都是，呃，一顿饭的时间，我也是特别感动。啊，他既开启了小女人的模式，又开启了好儿媳的模式。你别这么夸我，夸的我都不好意思了，陈老师。确实感动，我也帮你捏捏吧。<笑>谢谢。
哎，老婆，带进来什么呀？这是我给你买的，你自己看吧。衣服啊？啊、嗯，因为太划算了，我就忍不住给你买了。你快穿上试，看看合不合适。行，我试试。还挺合身的，这设计是今年流行款吧？<笑>我看我身边的很多人都穿着呢。这得多少钱啊？你猜。我估摸着得个大几千，对不对？没有。我都跟你说了，因为太划算了，我才买的。折扣非常大，不买觉得亏。你们女人嘛，好吧，给我留着吧。给老公买身新衣服，将他打扮得帅帅的，真是超有成就感。买衣服就上唯品会，大牌天天有三折。哎，那啥呢？我们唯一的男士呢？对呀、啊，他去哪儿了？他咋那么墨迹呢？啊，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，没来了。我主要是妹妹们太漂亮了。你看，我就我特别理解。没关系，没关系，您来不来都一样。没没没没有没有没有没有没有，就是特别好，特别好。欢迎大家来到媳妇们的茶话会。本节目是由唯品会冠名播出。买品牌好货，上唯品会，超多大牌，每天都有三折哦。老师说三个女人一台戏啊，这个六位啊在这里面啊，掌握节奏，三二一，开聊。今天聊的话题就是，婆婆妈妈来了，我好累，累呀、啊。就人生嘛，有很多不得已。天要下雨啊，娘要嫁人啊，婆婆要上门，天塌下来有我老公嘛，老公顶着。然后我没想到出门，然后回去这路上半天，他就给我打了十一个电话。怎么这样？他说妇女能顶半边天，我不在，另外半边他也顶不住了。然后我平时在外面要唱跳，回到家里面还要看老公来搞笑。本来想早早睡觉，结果被他拉来上蹿下跳。哎呦，哎呦，呃，全给了。耶耶耶耶！都说做男人难，我觉得真的是做媳妇更难。以后啊，姐妹们不要再叫我什么太太、贵妇、小公主啊，一律叫我太男人。黄大仙。你最棒！<笑>我们家那只黄先生生气他也不大说话，那我是那种有话就要今天讲完。我们夫妻之间不能有隔夜仇，你想逃不行。对他都很怕我在睡前跟他讲事情，因为他就觉得整个晚上不用睡了。<笑>他有一次跟我吵架，还吵到睡着了。那你这个吵架功力不行，你爱打。<笑><笑><笑><笑>我更气了。我婆婆设立的非常好，好到可以精准的看不到我，我就像个透明人一样，就飘来飘去，真的是累惨了。就是吃饭不香，这睡觉不香啊，连老公都不香了。她这个舞蹈，这个蛋饺肉丝，其实我觉得我应该负主要的责任。首先，这歌是我帮她选的，然后它里面的英文我全是用中文给她标的。就你就写的是蛋饺肉丝，不是这四个字，是另外四个字，但她念出来就是蛋饺肉丝。然后我就觉得蔡徐坤特别不好意思。因为他生活中真的是特别直男，所以我们在一起蛮久的，但是那种很浪漫的经历，都都没有过。哎，我想我想问一下，就是说你自己会不会觉得说，你们两个的这一份恋情到底是不是最终能够走向一个结果？我一直都没有太确定。我自己跟自己在一起的时间可能会更久一点。他工作都很忙，有时候拍戏，他最最多走个八个月。啊，我中途可能去了两三次，然后长时间就分开的那种。从什么时候你就确定说你们两个就会结婚，就是已经走到很认真的这一步？啊，对，其实我之前没有公开的时候，压力也挺大的。我就觉得他是一个，呃，好像对婚姻、孩子这方面没有那么的渴望。直到就是他身边所有的好朋友都生孩子、结婚之后。他有一天才跟我说：“哎，我们在一起是不是也应该，就是，想，对对对，想想有个宝宝了。”他那个时候你什么心情？那天，<笑>就心里，因为我是那种就是，啊、呃，表面上会比较平静，但其实内心里面已经觉得哇，好感动啊，好开心啊，就是那种人。但是我不会表达的很。很疯狂的那种，就是趁他不注意的时候偷偷笑一下。对对对，自己偷偷在家可以笑一笑。<笑>我我刚才你们有一个事儿我没太想清楚啊，提到前任绝对是个禁区、雷区，会吧？啊
，你能接受你的另外一半留有任何的前任的蛛丝马迹吗？我可以啊，啊可以，我觉得没什么，因为他现在是我的，人都是我的，那东西算什么呀？我觉得大可不必，绝对不可以有任何跟前任的，比如说一个。行李的密码箱，改一改能怎样呢？有些东西是没有办法的，可能有一些也就算了。但是主观的这种，现在我们可以去做改变的，我觉得尽量不要让他来再打扰我们。他不会讲前任的故事，仅仅限于那一次而已。首先我很少问，第二个偶尔可能大家聊到那一块了，就说啊都挺好啊。你就是你从他嘴巴里听不到一句话，他这个人怎么样？从来不会，对他永远是好话。现在应该会比较成熟。虽然他的那个那些行李箱都是前任的生日什么的，但是我，就你什么心情那天？啊<笑>我啊一点都不在乎，因为我觉得谁没有个前任呢？这很正常。那这个时候如果说你长期的去。计较前任，我觉得未来的路就不太好，不太好过了。两个人之间，就自己想开就好了嘛。你你能你能，他的做法比较比较令我欣赏，他自己去断开，然后有时候。嗯、我还翻到过他前任放在他电脑里面的那些照片，没删掉。然后我说，哎，这是谁？哦，忘记了。但是我不会联系。你会不会酸呢、啊？那个心里啊？啊，吃醋啊？哦，嗯，因为他有多少的前任，反正他最后那个是我，就我跟他就走下下半生。我其实前面那几个，我觉得都都无所谓。嗯，杨子都不多前任。他绝对不会是立马什么留前任这种做法，我觉得这不会发生在他身上。<笑>这点我比较站那个某某，我觉得没必要，顺手就能改的事儿就改了就改了。他也不会留前任的重要的密码呀，或者什么银行卡呀，那也不会。你有没有吃过醋？吃你老公的醋？哦。我相信他肯定是还挺有异性缘的，是吗？当然了，因为他很会逗人开心了，不会吗？呃，我我我可能就大小的，我就没有什么这种方面的意识。我可能一直跟我老公跟异性干嘛，我就觉得他们是在聊工作或者跟业务上有关系的，就不会往那一面方面想，因为我觉得他的心思就是也不在这上头。那说明他做的也很好，让你很安心。如果是我自己的话，我是觉得，既然已经过去了，就没有必要留下，也没有必要再联络。但是如果真的想留的话，应该要留在现任找不到的地方。<笑>那我是觉得不会了，因为夫妻结婚了以后，谁都会有自己年轻的过去，会有自己的故事啊，所以我是认为不太会介意的。嗯嗯。其实我觉得，作为艺人啊，前任的关系一定要处理好，对，因为是一个很大的雷，就很多 idol 啊、偶像就是翻车，对对对，所以我是觉得，更要处理好前任的关系，或者说他的前任其实往往可能已经不只只是你们俩之间的一个关系，因为他还有影响到之前的那一个人，就是可能会有众多的关系，所以确实要谨慎一点，嗯。婆婆来到家里以后啊，不像两个人在一起那么轻松了。嗯，就是面对这种掌控欲很强的婆婆、媳妇，该不该忍？太难了，来，宝宝，好嘞。就人年龄越大，就要很有耐心的去对他们。如果真的跟他们急不忍的话，那就矛盾就激化了，而且解决不了问题。如果说我们还是想解决问题，想这个家庭继续。走下去的话，有一些事儿是必须要忍的。小的细节上面，我们可以做一些调整，但是大的方向，我觉得忍不是一个很正确的一个长久之计。你忍了一次两次，你可能就一直会忍，到后来发现你是受不了的。你受不了的话，你自然而然就会影响到这个家庭的矛盾。在处理这些事情的时候，可以掌握一些方法，就我们不要正面去对婆婆，让老公去说。对吧？张铎就是说那个洗洁精的事儿，就我觉得处理很好，连妈妈也接受了。我觉得老公说服妈妈这个是属于我的反方的正解。哦哦，这就不忍啊！你忍是什么呢？忍就是说你自己接受了之后，然后你自己来改正了呀。
一句话是这样说的，就是我们的长辈、我们的爸爸妈妈、婆婆、公公，他们做错了什么，就是我们一定要告诉他们。如果他们不听的话，我们就再告诉他们；如果还不听的话，我们就跪下来告诉他们，一直到他们觉得自己错了。是这样，我这个人就是，我害怕夜长梦多，因为我平时事情也很多。我不希望再在这种家庭生活当中呢，耗费我太多的精力和时间。我跟我婆婆之间有的时候，她会写小纸条。哎，她给你写纸条，你用什么方式回回她呀？你也写给，没有他写纸条，掏兜嘛，掏半天掏不着。你说您来就来吧，还给我带钱，还给我压岁钱是怎么？他不是，我怕我忘了，直接把那小纸条就给我，然后开始念一二三四五啊，有哪些我们需要改进的地方？当你面念的，当我面念的呀，我就给他回一一回绝了之后，一一回绝了，一一回绝，然后他就把条撕了。有的时候你会发现，说老人他需要跟你沟通，不要跟他有正面冲突，但是你不要忍，你不要说，嗯，您说的对，你这个东西全。不可以，就这个我听到了，我会考虑的，啊、嗯！但是我说不管怎么着，您说的东西我都听到了，回头我再我再跟你探讨，就这样子。后来就不了了之了。<笑><笑>我觉得忍是没有没有意思的。就是你会一直笑，态度很好、嗯，但是你观点就一点没有含糊，就直接表达出来、嗯。表达出来就是不需要忍，就是告诉他就好了呀。如果他不接受，没办法。只能够这半年忍着吧，那还是忍。你还想怎样？把他扫出去门口？那也不是，可能呀。桑林姐姐的家庭相处，我觉得好温馨哎，其实是很和谐的。我觉得那个是甜蜜的忍耐。要是你的婆婆那样的话，你会像松林一样吗？婆婆假如看不到我，或者是听不到我说话，我可能会很尴尬。<笑>我我我也是属于忍忍的，就是你能忍，因为我婆婆身体不是特别好，而且她脾气有点着急，一旦有意见不合，她就非常着急，那个时候可能也会影响身体，所以这个时候我们都是选择忍忍就好了。妈妈的身体也不太好，对，然后你现在有宝贝，嗯，你们俩都不能生气，嗯嗯，在这种情况下谁迁就谁行。嗯，到目前啊还没有发生过那种比较。看人家没矛盾，<笑>但是如果真的是婆婆有些观点非常不对，那还是可能会用杜淳的方式去说她，因为毕竟他们在一起的时间是最久的，她也了解自己的妈妈。就是你说不说，直接说不说，取决于你有一个怎么样的老公。就是有一些话，你要是说出来，有没有人可以帮你回血？有没有人可以在中间能够起到个协调？如果说没有的一个断档的，那就不要说。说了也白说，反而还给对方不好的印象。两边都能够来平衡好的，那我觉得说了也无妨。我上次带孩子出去，他就说有八辆黑色的车，五辆白色的车，八加五等于十三。哇，你们家宝贝现在都会二十以内的加减法了。对呀、啊，他就是跟着这个斑马 AI 课学数学思维以后呢，你看这个课程特别有趣。他的计算能力、逻辑推理和空间想象力等等都全面的提升，怪不得好多孩子都在用。可记住了啊，学语文、学思维、学英语，二到八岁上班嘛。就是说，我们在座的这些的这几个姐妹的老公，还都是很聪明的老公。嗯，就是我高智商、高情商，高智商高。<笑>今天跟大家在一起待了一天啊，也有很多的感触。我希望那个我们和自己的。另外爱的一半，还有你最爱的人，你们的关系会越来越好，好不好？来，我们今天先聊到这儿了，大家轻松一下。嗯、好嘞，下次见啦。好，下次见。这一天又要开始了。你这是啥意思？来到澡堂子了是吧？啊、你试试这个，不行，不要买，不适合、啊。不要什么？拿汤贴。拿这个贴。这个贴的话是鼓鼓囊囊的，拿这个贴。脑子是个好东西，不是谁都有。你就说哪个好吃？都好吃。哎呀，<笑>内涵、哎、你自己去体会。我在找小姨呢，找不到了。你别动了，你别动，我下来了。我都着急了，你可别动了，我都害怕了。你给买了一个血糖仪。不想啊！我不争不争。你那时候为什么会答应他、啊？你不愿意的人，牵手都牵不到你的手。我是心知肚明。大厨好了没？好了好了，快了快了。又让你们久等了，看看怎么样？卷一卷吧。姐，试试吧。剪了我肉一会儿。第一次别人给我剪指甲。嗯，等你第一次做了妈妈以后，你就会觉得。
做妈妈有多幸福喽！您拨叫的用户暂时无法接通。请稍后再播。讲我老伴儿吧，也不知道在家怎么样。我只是啊，对不起你。没有妈妈，你已经尽你所能，让我可以感受到那个童年都是快乐的。你们这行饭太不好吃，兢兢业业，没有休息时间。那妈，你觉得做演员不好，那做什么好呢？在灰徐水里可以安排一个好工作。<笑>上微博参与婆婆妈妈话题讨论分享你们生活温暖时刻特别感谢合作媒体微博台网微博综艺手机合作新闻媒体今晚娱乐新浪新闻战略移动资讯平台网易新闻网易娱乐网易号短视频互动